Hey, ich bin Mirko Becker und das ist damals in Frankfurt der Podcast, in dem wir gemeinsam auf Zeitreise durch Frankfurt gehen und dabei die spannende Geschichte unserer Stadt am Main erleben. Frankfurt ist einem ständigen Wandel ausgesetzt, sei es große Neubauprojekte wie das Projekt Vor am Rossmarkt, bei dem aktuell vier neue Wolkenkratzer entstehen oder die ganzen Umbauten am Hauptbahnhof, also mehr Gleise für die Tram, eine neue B-Ebene oder der neue Fernbahntunnel, der in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten entstehen könnte. Es bleibt spannend in der Stadt und das auch in der zentralen Innenstadtlage. So ist zum Beispiel davon zu lesen, dass Grundschulen auf die Zeit ziehen könnten oder dass Bershka auf der Zeit seine weltweit größte Filiale eröffnen will, in den ehemaligen Räumlichkeiten von Karstadt. Ja, der Wandel einer Stadt, der gehört einfach dazu und die Zeit, die kann davon ein wahres Lied singen. Seit ich angefangen habe, mich mit Frankfurts Geschichte näher zu beschäftigen, da bin ich schnell auf die Einkaufsstraße der Stadt gestoßen. Und ganz ehrlich, ich war recht naiv und ich dachte, dass die eigentlich in jetziger Form schon so immer existiert hat. Ja, aber dann habe ich herausgefunden, die Zeil, die ist ja viel länger heute als früher und war damals mal sogar eine beliebte Wohn- und Übernachtungsmeile. Sie galt sogar als europäisches Großstadtbullevar. So viele schwärmen noch heute vom Schneider oder vom Ammerschläger, also den Kaufhäusern vergangener Zeiten. Aber ich habe mich gefragt, wo ist all das denn hin? Und genau der Frage gehen wir heute in dieser Folge nach. Die Geschichte der Zeil, eine Story voller Überraschungen, aber fangen wir vorne an. Die Entstehung der Zeil im Mittelalter die heutige Zeil, die verläuft parallel zur ehemaligen Stadtmauer, die im 12. Jahrhundert angelegt wurde. Das ist die sogenannte Staufmauer. Reste davon finden wir heute noch und zwar an der nahegelegenen Fahrgasse. Ja, diese Mauer, die bildete jetzt für etwas mehr als 100 Jahre mit ihrem vorgelagerten trockenen Kram die äußerste nördliche Stadtgrenze. Am nördlichen Ende der Fahrgasse, also ungefähr zwischen dem Bienenkorbhaus und dem Platz an der Konstablerwache und zwischen Holz- und Hirschgraben nahe der Katharinenkirche, da gab es zwei Stadttore. Zum einen die Bornheimer Pforte und zum anderen die Katharinenpforte. Und außerhalb dieser Mauern, dort wo später die Zeil existieren wird, da gab es zwar keine Bauten, aber mehrere Viehmärkte. Ganz ähnlich übrigens wie auf dem Rossmarkt, da kann man sogar direkt am Namen des Platzes ableiten. Dort wurden nämlich Pferde verkauft. Diese Viehmarktsflächen, die wurden 1333 dann von Frankfurt vereinnahmt. Jetzt nicht einfach so, sondern Kaiser Ludwig IV., der erlaubte Frankfurt eine große Stadterweiterung. Die bisherigen Flächen der Stadt, die verdreifachten sich und man nannte sie Neustadt. Die Neustadt, die ist jetzt nicht komplett gleichzusetzen mit der heutigen Innenstadt, sondern auf diesen Flächen entstehen später die Innenstadt, das Ostend, das Westend oder auch das Nordend. Über die nächsten Jahrhunderte prägten dann ausgedehnte Hofanlagen, wunderschöne Gärten und landwirtschaftliche Nutzung das Bild dieser Gegend. Parallel dazu aber entstand zwischen den beiden Stadttoren an der späteren Katharinenkirche und an der späteren Konstablerwache ein neuer Straßenzug. Der war aber zunächst nur einseitig bebaut und das aus gutem Grund. Denn an der Südseite, da verlief weiterhin der trockene Graben der Staufmauer. Die blieb nämlich erstmal noch bestehen und trennte Neu- und Altstadt voneinander. Diese einseitige Bebauung brachte der neuen Straße dann schnell die Bezeichnung Häuserzeile ein. Viel zu lang, dachte man sich wahrscheinlich damals. Und so machte die Bevölkerung damals schlicht und einfach draus Zeil. Und so entstand sie also im 14. Jahrhundert mit einer eher einfachen Bebauung. Aber genau das sollte sich ändern. Der Wandel der Zeil. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts entstand in Frankfurts Bevölkerung der Wunsch, neue repräsentative Wohnbauten zu errichten. Also bei denen, die sich das leisten konnten. Denn die wohnten bis dahin weiterhin in der Frankfurter Altstadt. In Häusern, die es schon seit Jahrhunderten gab. Und das kennen wir auch noch heute. Also alte Häuser, die haben zwar auf der einen Seite ihren Charme, sind aber auch wenig flexibel in ihrer Bauweise. Also die, die Geld hatten, die wollten neu bauen, größer und vor allem eigene Vorstellungen verwirklichen. Dafür aber war in der Frankfurter Altstadt kein Platz. Und das beschäftigte insbesondere den Frankfurter Bürger Klaus Prom. Einer, der viel Geld mit Handel verdient hatte. Klaus Prom, der ließ sich um 1541 einen luxuriösen, großen Wohnsitz auf der Zeile richten. Sein Haus, das war hoch, das war breit und das war tief und stellte alles in der Gegend in den Schatten. Letztendlich geriet so der Stein an ins Rollen und die einfache Bebauung der Zeil sollte schon recht bald einer aufwendigeren Gestaltung weichen. Das hatte aber auch noch einen ganz anderen Grund, denn Frankfurt wurde ab dem späten 15. Jahrhundert zur bedeutendsten Messestadt und zwar in ganz Europa. Zweimal im Jahr kamen nun über zehntausende Menschen in die Stadt. Ja, und die mussten ja auch irgendwo unterkommen. Genauso wie die Gäste der Wahl- und Krönungsfeierlichkeiten der Kaiser und Könige im Heiligen Römischen Reich, die ja auch regelmäßig in Frankfurt zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert stattgefunden hatten. Und vor allem hatten diese Gäste weitaus höhere Ansprüche an ihre Behausung als so mancher Messegast. Dadurch erlebte das Beherbergungswesen dann einen erheblichen Wandel. Denn der sah bis dahin noch gänzlich anders aus. 
Im Mittelalter war die Unterbringung der Gäste hauptsächlich Privatsache. Die immer wiederkehrenden Personen aus bestimmten Regionen des Reichs mieteten sich über Generationen hinweg bei den immer gleichen Familien ein. Das beweisen zahlreiche erhaltene Verträge. Spätestens seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts aber war das aufgrund des zunehmenden Missverhältnisses zwischen der Bevölkerung und der Zahl der zu versorgenden Gäste organisatorisch nicht mehr möglich. Zu dieser Zeit lebten rund 15.000 bis 20.000 Menschen in der Stadt. Fast ähnlich viele kamen allein schon zu Messezeiten. Das sorgte also schließlich für die Entstehung eines kommerziellen Beherbergungswesens. Zunächst in der Fahrgasse und dann ab dem 17. Jahrhundert, zunehmend entlang der Zeil. Kurz zuvor wurden noch der mittelalterliche Kran zugeschüttet und die Staufmauer an der Zeil niedergelegt, sodass auch die Südseite als Bauland zur Verfügung stand. Ja, und erst als diese Seite dann bebaut war, entschloss man sich auch einen Straßenbelag zu verlegen, und zwar aus Kieselstein. Die Zeil im 17. Jahrhundert, sie war damit die mit Abstand breiteste Straße der Stadt, auch wenn sie zu dieser Zeit sogar noch schmaler war als heute. Dazu aber später mehr. Das bei weitem älteste Bekannte und zugleich eines der vornehmsten Gasthäuser, das war der Weidenhof am westlichen Ende der Zeil, also nahe der heutigen Hauptwache. Der Weidenhof, der wurde erstmals 1610 urkundlich erwähnt ja, und zwischenzeitlich auch mal abgerissen und neu bebaut. Was diesen Hof jetzt aber so spannend macht, die Familie Goethe, die wirkte hier. Und ich weiß, er sagte jetzt, die Familie Goethe, die wirkte überall in Frankfurt und irgendwie stimmt das auch, aber in diesem Fall ist es wirklich total spannend. Denn es dreht sich hier in dem Fall um Johann Wolfgang von Goethes Großmutter Cornelia Walter, denn die war mit dem Pächter des Weidenhofs verheiratet. Als der jetzt 1705 starb, heiratete sie in der Zeit danach Friedrich Georg Goethe, also Johann Wolfgang von Goethes Großvater. Der übernahm dann den Weidenhof und scheffelte damit bis zu seinem Tod 1730 ein Vermögen mit dem er übrigens auch den Grundstock für die Wohlhabenheit der Familie Goethe legte. Und davon profitierte dann auch noch Frankfurts bekanntester Bürger, sein Enkel Johann Wolfgang von Goethe. Doch der wichtigste Bau der Zeile im 17. Jahrhundert wurde das zwischen dem Weidenhof und dem Haus von Klaus Promm gelegene Rote Haus, das um 1635 als neuer Gasthof errichtet wurde. Sechs mittelalterliche Häuser sollen dafür abgerissen worden sein. Drei Stockwerke hoch war es, über 19 Fensterachsen breit und dann obendrauf auf dem Dach gekrönt von drei geschossigen Zwerchhäusern. Da überrascht es dann auch kaum, dass das Rote Haus über eine ausgedehnte Parkanlage verfügte. Dieses Haus brachte den Durchbruch der Zeit als Beherbergungsmeile Nummer 1 in Frankfurt. Und das ist schon irgendwie beeindruckend, oder? Wenn wir heute uns zwischen Konstablerwache und Hauptwache bewegen, das ist so gar nicht mehr vorstellbar, dass es da prächtige Gasthäuser gab und großzügige Parkanlagen. Um 1680 entstand dann noch ein weiterer großer Bau, der für lange Zeit einen der größten Bauten der Zeit darstellte. Die Katharinenkirche, die zwei ältere Kapellen an gleicher Stelle ersetzte. Die ersten Gasthäuser. Ersetzt wurde zwischen 1729 bis 1730 auch ein altes Wachengebäude, das baufällig geworden war. Und so entstand der Bau, der neben der Katharinenkirche als einziges Überbleibsel vergangener Tage gilt. Die Hauptwache. Etwas mehr als zehn Jahre später, so ab 1742, da wurde die Zeit dann endgültig zum europäischen Großstadtboulevard. Aber nicht grundlos. Denn in diesem Jahr wurde Karl der Siebte zum Kaiser gekrönt, gegen den erbittenden Widerstand der Habsburger. Um was es da genau ging, würde an der Stelle jetzt aber viel zu weit führen. Jedenfalls konnte Karl nicht zurück in seine Hauptstadt nach München und so bezog er das Palais Barkhaus auf der Zeil. Und die entwickelte sich auch dadurch in den 1740er Jahren zum großen, bekannten Großstadtboulevard mit seinen zu dieser Zeit schon prachtvollen und wunderschönen Bauten. Das Haus von Klaus Promm, über das wir eben schon gesprochen haben, ihr wisst schon, dass so den Stein ins Rollen brachte mit der Zeile als beliebte Wohngegend, das prägte in den 1740er Jahren schon längst nicht mehr das Bild dieser Meile. Abgerissen wurde es vom Landgraf Ludwig dem VIII. von Hessen, Darmstadt, schon um 1741, denn der wollte anstelle dessen mit dem Darmstädter Hof einen repräsentativen Neubau errichten. Das Landgrafens Ziel? Bereits zur Krönungsfeier Karl des VII. sollte der Bau fertig sein, aber daraus wurde nichts. Denn Ludwig, der verstoß damals gegen die Zunftordnung der Stadt, indem er ortsfremde Handwerker zum Bau hinzuzog. Es kam schließlich zum Streit mit der Stadt und zu einem ja, zwölf Jahre anhaltenden Baustopp. Erst nach Klärung zugunsten des städtischen Handwerks hier vor Ort wurde ab 1753 weitergebaut. Und 1757 war das Gebäude dann fertiggestellt. 15 Jahre später als ursprünglich geplant. Das erinnert schon so ein bisschen an das ein oder andere Großprojekt von heute, oder? Die Zeil Mitte der 1750er Jahre. Sie war also gesäumt von großzügigen Gasthäusern, aber auch wunderschönen Wohnhäusern. 
wie die der Färber-Dynastie Böhler oder des Tuch- und Seidenhändlers Pasquet. Aber zeitgleich gab es weiteren Bedarf an luxuriösen Übernachtungsmöglichkeiten. Und so gesellte sich der russische Hof zu den anderen Gasthäusern der Zeil dazu, mit teils ziemlich prominenten Gästen, zum Beispiel Kaiser Wilhelm I. Aber auch als Wohnstraße der lokalen Prominenz diente die Zeil weiterhin, unter anderem für Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein, der in das nach ihm benannte Palais Mumm zog. Und auch direkt nebendran war es nicht weniger prominent. Dort nämlich stand das Palais Rothschild, das Amgel Meyer von Rothschild gehörte und das nach seinem Tod im Jahr 1855 als jüdisches Altersheim diente. Zumindest bis es 1941 von den Nationalsozialisten zwangsgeräumt wurde. Prachtstraße des 18. Jahrhunderts. O-Töne der damaligen Zeit, die lassen erahnen, wie populär und wunderschön die Zeil in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgesehen haben muss. So hielt der Historiker Johann Georg Baton um 1810 fest. Die Zeil ist ohne Widerrede die schönste Straße der ganzen Stadt. Sie hat ihre seltene Breite den Viehmärkten zu verdanken, die Raum erforderten und nicht zuließen, dass sie der alte Baugeschmack in engere Grenzen brachte. Ihre prachtvollen Gebäude ziehen die Bewunderung der Fremden an sich und überzeugen sie von dem Reichtum der hiesigen Bürger. Und auch 30 Jahre später, 1843, lässt sich in einem Reiseführer nur Gutes zur Zeil finden. Und nun stehen wir an der berühmten Zeil. Niemand wird dieser Zeile von Palästen seine Bewunderung versagen können. Was der Erfindungsgeist unseres industriellen Jahrhunderts für den Luxus nur immer geschaffen hat, finden wir hier in glänzenden, nicht selten prächtigen Läden zur Schau gestellt. Schlösser, wahre Fürstenwohnungen sind zur Aufnahme der Fremden bereit. Und welche Menschenmenge flutet früh und spät uns hier entgegen? Welch dichtes Gewimmel auf der ganzen Breite dieser Straße. Schon damals also waren unglaublich viele Menschen auf der Zeil unterwegs. Etwas, was sich bis heute gehalten hat. Doch um 1843 deutete sich ein Wandel der Zeil an. Denn im 19. Jahrhundert, da gab es keine Kaiserkrönung mehr. Und das Heilige Römische Reich, das war zusammengebrochen. Und auch das Messewesen der Stadt befand sich im Niedergang. Das machte sich dann zum Beispiel am traditionsreichen Weidenhof bemerkbar. Wir erinnern uns, das war das Gasthaus, das den Goethes den finanziellen Grundstock späterer Tage legte. 1834 wurde der Hotelbetrieb eingestellt und 1843 das Haus abgerissen. Die besten Zeiten hinter sich hatte auch das Rote Haus, das war das mit den dreistöckigen Zwerchhäusern in den Dachgeschossen. Das wechselte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrfach den Besitzer und wurde schließlich von den Fürsten von Thurn und Taxis zum Frankfurter Zentrum der Brief- und Fahrpost umgenutzt. Ja und dann kam es im Herbst 1848 zum Volksaufstand, den sogenannten Septemberunruhen, die die Zeil ins Zentrum des europäischen Weltgeschehens rückte. Der September 1848 war geprägt vom Wiederaufflackern revolutionärer Unruhen in Deutschland. Grund war der Vertrag von Malmö, der den Krieg Dänemarks mit Schleswig, Holstein und den sie unterstützenden deutschen Bundestruppen vorerst beendete. Der Waffenstillstand, der von Preußen verhandelt wurde und wichtige territoriale Fragen offen ließ, wurde von der Nationalversammlung und der deutschen Öffentlichkeit, insbesondere von linksgerichteten Gruppen, stark kritisiert und das eigenmächtige Handeln Preußens wurde als offene Missachtung der Nationalversammlung verstanden. Die darauf folgende Ablehnung der Ratifizierung durch das Parlament am 5. September führte zum Rücktritt des Reichskabinetts. Die Bildung einer neuen Regierung scheiterte aufgrund interner Uneinigkeiten. Schließlich akzeptierte die Nationalversammlung am 16. September gezwungenermaßen eine leicht veränderte Version des Vertrags von Malmö, da ein weiterer Kampf mit Dänemark ohne preußische Hilfe als nicht durchführbar galt. Diese Kapitulation offenbarte die Schwäche des Parlaments und der provisorischen Zentralgewalt. Die politische Linke spaltete sich anschließend in zwei Gruppierungen. Während die eine Gruppe von Gewalt abriet, riefen die Radikalen zu Aufständen auf. Die Hoffnung der Bevölkerung, durch die Revolution und die Nationalversammlung bessere Lebensverhältnisse zu erlangen, schwand stetig. Stattdessen wuchs die allgemeine Enttäuschung und Frustration. Die anhaltende wirtschaftliche Not und politische Unzufriedenheit mündeten in gewaltsame Ausschreitungen und einen Aufstand, der zu tödlichen Straßenkämpfen in Frankfurt führte. Dabei starben Dutzende Menschen. Zwei konservative Abgeordnete wurden ermordet. Auch wenn der Aufstand noch am selben Tag niedergeschlagen wurde, hatte er weitreichende Auswirkungen auf die demokratische Bewegung und stärkte die Gegenrevolutionäre. 
durch die Notwendigkeit der Nationalversammlung, auf die Macht preußischer und österreichischer Truppen zurückzugreifen, verlor das Parlament erneut an Ansehen. Und parallel dazu fürchtete die Bevölkerung eine Eskalation der Revolution. So richtig Ruhe kehrte danach nicht mehr ein auf die Zeit, denn die stand ab den 1880er Jahren vor neuen großen Herausforderungen. Denn die neu entstehenden Viertel um die heutige Alte Oper und dem Bahnhofsviertel, die sorgten für mächtig Konkurrenz. Zwischen Gründerzeit und Erstem Weltkrieg. Denn damals siedelten sich schnell die besten Hotels und Geschäfte auf den neuen, trendigen Vierteln der Stadt an. Ja, und die Zeil, die konnte mit ihren älteren Bauten einfach nicht mehr mithalten und verlor an Bedeutung. Die Politik, die versuchte dagegen zu steuern. Bereits 1881 wurde die Zeil, die bis dahin nur von der ehemaligen Konstablerwache an der Kreuzung mit der Fahrgasse bis zur Hauptwache reichte, um einen halben Kilometer nach Osten bis an die Friedberger Anlage verlängert. Diesen Abschnitt nannten die Verantwortlichen damals Neue Zeil und die fusionierte erst 1911 mit der bestehenden Zeil. Aber das als einzige Maßnahme, das reichte nicht. Und so kam es ab etwa 1895 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu einem nie dagewesenen Bauboom. Einen, der das Gesicht der Zeil bis 1914 in weiten Teilen veränderte und die Zeil sich so von einer Gasthof- und Wohnmeile nun immer mehr in Richtung Geschäftsstraße bewegte. Eines der ersten Neubauprojekte dieser Zeit stellte das Haus Kaiser Karl an der Ecke Zeil Großer Eschenheimer Straße dar. Also an der Stelle, an der sich heute Galeria befindet. Am anderen Ende der Straße wurde die Konstablerwache abgerissen und durch gründerzeitliche Wohn- und Geschäftshäuser ersetzt. Kurz zuvor waren an der neuen Zeil mit dem Polizeipräsidium sowie dem noch heute erhaltenen Justizpalast zwei weitere Großbauten realisiert worden. Also da war total viel los. Auch das Palimum zum Beispiel, das fiel der Spitzhacke zum Opfer und wurde durch das Geschäftshaus Grand Bazar ersetzt. Ja und dann benötigte auch ein gewisser Gottlob Beilharz mit seinem Kaufhaus M. Schneider, was vielleicht einige von euch noch kennen könnten oder wovon euch auch eure Eltern oder Großeltern möglicherweise berichtet haben, viel mehr Raum. Das Kaufhaus M. Schneider galt als eines der bedeutendsten Kaufhäuser der Stadt. Ursprünglich auf der großen Bockenheimer Straße eröffnet, expandierte das Geschäftshaus im Laufe der Zeit, zog in immer größere Bauten und fand sich bis 1907 in enorm ausgedehnten Flächen auf der Zeil wieder. Setzten dem Kaufhaus die beiden Weltkriege zu, so nahm das Unternehmen in den Jahren danach jeweils eine positive Entwicklung. Im April 1968 wurde das Stammhaus Opfer politisch motivierter Anschläge, unter anderem durch die RAF-Mitglieder Andreas Bader und Gudrun Enslin. 1998 jedoch war Schluss in Frankfurt. Die Filiale auf der Zeil schloss, das Grundstück wurde neu bebaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele vermissen den Schneider noch heute. Ein Haus, in dem man eben alles bekam. Viele Produkte, guten Service und super leckeres Essen. Und vielleicht kommen ja auch ganz viele Erinnerungen bei euch hoch, wenn ihr an Schneider denkt. Ähnlich wie Schneider benötigte auch ein anderes Kaufhaus mit Platz. Und zwar das Kaufhaus Fronka, das mit seiner 80 Meter breiten Straßenfront gut ein Drittel der Häuserzeile zwischen die Frauenstraße und Hasengasse einnahm. 1891 eröffnete der jüdische Geschäftsmann Hermann Wronka auf der Zeil sein erstes Warenhaus, das rasch erfolgreich wurde. Fünf Jahre später zog es in ein neues Gebäude in der nahegelegenen Hasengasse, das jedoch bald niederbrannte. Dies hemmte jedoch nicht die Expansion des Unternehmens. 1907 kehrte das Kaufhaus Wronka mit einem imposanten Geschäftsgebäude an die Zeil zurück und wuchs zum größten Warenhaus der Stadt an. In den 1920er Jahren umfasste es eine beeindruckende Straßenfront von fast 80 Meter Breite. Das Unternehmen beschäftigte etwa 3000 Angestellte. Die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre führte zu massiven Umsatzeinbrüchen. Max Wronka übernahm das Geschäft in der Hoffnung auf eine Trendwende. Doch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurden er und sein Vater aus ihrem Unternehmen verdrängt. Und das Kaufhaus wurde arisiert. Sohn Max floh noch 1933 aus Deutschland und schaffte es schließlich in die USA, während sein Vater Hermann zunächst blieb. Nach der Pogromnacht floh er mit seiner Frau ins besetzte Frankreich, aber die geplante Weiterreise misslang. 1942 wurden Hermann und Ida Wronka nach Auschwitz deportiert und ermordet. Daran erinnert heute ein Stolperstein vor dem ehemaligen Kaufhaus. Die eben genannten Kaufhäuser, es sind nur einige Beispiele des großen Baubooms auf der Zeit, der mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 sein Ende nahm. 
Gut ablesen lässt sich der Wandel der Zeil auch anhand von Zahlen, die zwischen 1895 und 1914 zeigen, dass die Wohnbevölkerung dort um rund 60 Prozent sank. In der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Nach dem Ersten Weltkrieg, also nach 1918, da ging es nicht einfach normal weiter. Denn die Zeit der Inflation und der Weltwirtschaftskrise, die sorgten ab 1919 für zahlreiche Geschäftsaufgaben. Oder dafür, dass größere Unternehmen kleinere schluckten. Wie schwierig die 1920er Jahre waren, das zeigt sich auch am Schmuckgeschäft Pletsch, deren Ursprung um 1897 in der Fahrgasse liegt und die 1914 ein Eckhaus an der Zeil Hasengasse kauften. Doch aufgrund der wirtschaftlichen Lage konnte der Bau erst 1928 fertiggestellt werden. Also rund 14 Jahre nach Erwerb der Immobilie. Und genau, Pletsch, die existieren noch heute als eines von ganz wenigen Überbleibseln von früher. Aber 1928 wurde noch ein weiteres großes Geschäftshaus fertiggestellt. Und zwar das Warenhaus der Leonard Tietz AG an der Ecke Zeil Große Eschenheimer Straße. Ein Jahr später folgte das Textilkaufhaus C&A an der Neuen Zeil. 1936 Peak und Kloppenburg zwischen der späteren Hauptpost, also da wo heute die Zeil steht, und dem Warenhaus Tietz, dem heutigen Galeria. Die letzte große Baumaßnahme vor dem Zweiten Weltkrieg war um 1938 der grundlose Abriss des wunderschönen Chor Bazaars. Auch hier, wir erinnern uns, da stand vorher das ebenso wunderschöne Palais Mumm, wo anschließend ein schmuckloser Neubau für das Kaufhaus Woolworth entstand. Da ließ schon die 1950er Jahre Architektur grüßen. Aber lasst uns mal einen genaueren Blick auf die Zeit im Nationalsozialismus werfen. Viele Warenhausbesitzer auf der Zeit, die waren jüdische Abstammungen, die nach Machtergreifung enteignet wurden. In dieser Zeit konnten Günstlinge der Nazis diese Unternehmen zu unfassbar niedrigen Preisen erwerben. Die sogenannte Arisierung, die traf unter anderem das Warenhaus Tietz an der Ecke Zeil Große Eschenheimer Straße. Daraus wurde der Kaufhof. Und die Liste an Arisierung, sie ist noch länger. Aus Franka wurde Hansa, Pieck und Kloppenburg übernahmen Bamberger und Herz. Aus Karsch wurde 1936 Ott und Heinemann und 1938 wurde aus Vorländer Goethe. Unfassbar, oder? Die jüdischen Eigentümer, sie wirkten so erfolgreich, wirtschaftlich, aber auch im sozialen Miteinander der Stadt. Ja, und die Nationalsozialisten und ihre Ideologie, sie traten all das mit Füßen. Der Untergang der wunderschönen Zeil kommt einige Jahre nach der Arisierung, und zwar bei den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. Während des durch die Deutschen losgetretenen Zweiten Weltkriegs wurde Frankfurt zwischen 1940 und 1945 zum Ziel von rund 75 alliierten Luftangriffen. Über diese Zeit hinweg wurden auf die Stadt und ihre Bevölkerung mehr als 26.000 Tonnen Bomben abgeworfen. Besonders verheerend waren mehrere Großangriffe ab Herbst 1943. Darunter zwei massive Bombardierungen im März 1944, die das Stadtbild unwiederbringlich veränderten. Offiziellen Statistiken zufolge forderte der Luftkrieg in Frankfurt 5.559 Menschenleben, darunter überwiegend Einwohner, aber auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Der verheerende Feuersturm der Märzangriffe 1944 ließ nahezu alle historischen und kulturellen Wahrzeichen der Stadt in Flammen aufgehen und zerstörte die komplette mittelalterliche Altstadt mit ihren charakteristischen Fachwerkhäusern. Auch Stadtteile wie Bockenheim, Rödelheim, Ostend und Oberrath wurden zu mehr als 70 Prozent zerstört. Die Bombardierungen vernichteten rund 90.000 Wohnungen etwa die Hälfte aller Wohnungen in Frankfurt. Und sie führten zur Zerstörung nahezu aller öffentlichen Gebäude, einschließlich Schulen, Kirchen und Krankenhäuser. Während 1939 noch über 553.000 Menschen in Frankfurt lebten, waren es aufgrund von Deportation, Flucht und Tod an der Front bei Kriegsende im Frühjahr 1945 nur noch etwa 230.000, von denen die Hälfte obdachlos war. Etwa 17 Millionen Kubikmeter Schutt boten ein Bild der Zerstörung. All das waren eben die dramatischen Folgen des Nationalsozialismus und des globalen Vernichtungskriegs der Deutschen ab September 1939. Die Stadt, die erinnert heute mit einer Gedenkplakette zwischen Dom und Goldener Waage an die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Dort steht geschrieben, von Deutschland ging seit September 1939 ein globaler Vernichtungskrieg aus. Alle Opfer dieses Krieges mahnen uns zu Frieden, Versöhnung und Demokratie. Wahre Worte. Wiederaufbau und Nachkriegsjahre Nach Kriegsende 1945 bot sich auf der Zeil ein Bild der Verwüstung, das dennoch nicht so ausgeprägt war wie im nahegelegenen Altstadtkern. Die einzigen nahezu unversehrten Geschäftshäuser waren der Pletsch sowie der ebenfalls als reine Stahlbetonkonstruktion konzipierte Woolworth-Bau am ehemaligen Standort des Grand Bazars. 
Zahlreiche Aufnahmen aus den 1940er Jahren, aber auch noch vom Anfang der 1950er Jahre zeigen, dass sich die Unternehmen vielfach provisorisch in oder vor ihren Gebäuden einrichteten, die nur ausgebrannt, nicht aber vollständig zertrümmert waren. Ein bekanntes Beispiel ist das Kaufhaus M. Schneider, das vor dem ausgebrannten Geschäftshaus wieder anfing, Waren zu verkaufen und zeitgleich den Wiederaufbau im Inneren vorantrieb. Generell muss man sagen, lief der Wiederaufbau reichlich pragmatisch ab und in äußerster schlichter Formsprache. Die wunderschöne Gestaltung der Häuser auf der Zeil, sie ging bei den Luftangriffen unter und kehrte, wenn ihr mich fragt, bis heute nicht zurück. Überbleibsel vergangener Tage gibt es eigentlich nur noch ein klein wenig im parallel verlaufenden Holzkram zu bestaunen. Denn dort findet ihr Reste der Rückfassade des ehemaligen Kaufhaus Fronker, die sich bis in die Gegenwart gehalten haben und so einen kleinen Eindruck davon geben, wie es früher auf der Zeil einmal ausgesehen haben muss. Der Wiederaufbau der Zeil, der wurde Anfang der 1950er Jahre aber dann erstmal ausgebremst, denn die Zeil, die sollte zur autogerechten Straße werden. Also alles sollte eben mit einem Auto erreichbar sein. Dafür wurden viele Gebäude der Südseite abgerissen. Darunter auch der unbeschädigte Plätschbau und musste weiter in die Altstadt reinversetzt werden. Die autogerechte Stadt, sie sorgt in Frankfurt, aber auch in anderen Städten für große städtebauliche Neuordnung. Und wenn wir doch schon über die Verkehrssituation auf der Zeil reden, dann können wir uns doch gerade mal die Entwicklung genauer anschauen. Die Zeil als weitläufigste Hauptstraße im Herzen der Innenstadt spielte eine Schlüsselrolle im stetig wachsenden städtischen Verkehr. Ab 1872 mischten sich die Pferdebahnen unter die Fußgänger und Kutschen, später gefolgt von der elektrischen Straßenbahn und Autos. Insbesondere der Autoverkehr führte ab den 1950er Jahren jedoch zu gravierenden Beeinträchtigungen des Fußgängerverkehrs. Noch 1962 galt die Zeil laut Generalverkehrsplan der Stadt gemeinsam mit der Berliner Straße als eine der Hauptverkehrsadern im Zentrum Frankfurts. 1972 wandelte sich das Bild der Zeil grundlegend, als sie für den Autoverkehr geschlossen und zu einer Fußgängerzone umgewidmet wurde. Die Straßenbahn fuhr noch bis 1978 in der Mitte der Straße, räumlich von den Fußgängerwegen durch niedrige Zäune getrennt. Nachdem die S-Bahn Rhein-Main die Stationen Hauptwache und Konstablerwache verbunden hatte, wurde die Zeil 1983 neu gestaltet und präsentiert sich seither in ihrem aktuellen Erscheinungsbild als reine Fußgängerzone. Könnt ihr euch das heute noch vorstellen, dass da auf der Zeil mal so viele Autos unterwegs waren? Ich finde das einerseits kurios, aber andererseits muss ich auch gestehen, dass die Zeil damals einen ganz eigenen Reiz hatte. Im Wiederaufbau entstand dann auch der heutige Platz an der Konstablerwache den es historisch gesehen so nie gab und den so auch eigentlich niemand nennt und wofür zahlreiche Vorkriegsparzellen aufgegeben wurden. Und gegenüber davon entstand auf den ehemaligen Flächen der wirklichen Konstablerwache das innerhalb von wenigen Monaten errichtete Bienenkorbhaus. Noch im 16. Jahrhundert stand auf dem Gebiet des heutigen Bienenkorbhauses ein städtisches Waffenlager, das später zu einem Wachhaus erweitert wurde. Über die Jahrhunderte wandelte sich der Bau mehrfach und diente zuletzt als Polizeirevier, trug aber stets den Namen Konstabler Wache. Mit dem Wachstum der Stadt im 19. Jahrhundert wurde die Konstabler Wache zu klein und so errichtete man ein neues Polizeirevier an einem anderen Ort auf der Zeil und ersetzte die alte Konstabler Wache durch Geschäftshäuser, die allerdings im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Beim Wiederaufbau entstand gegenüber der alten Wache ein neuer Platz, der ein Pendant zum Hauptwacheplatz bilden sollte, der sogenannte Platz an der Konstabler Wache. Auf den Flächen der einstigen Konstabler Wache entstand schließlich 1954 das nach dem früheren Bienenkorbartigen Logo der Sparkasse benannte Bienenkorbhaus in nur sieben Monaten Bauzeit. Lasst uns einmal mal von dort einen Sprung ans andere Ende der Zeil machen, an die Hauptwache. Das Warenhaus Kaufhof an der Ecke Zeil Große Echneimer Straße errichtete um 1950 einen zweigeschossigen Neubau, der bereits 1954 auf fünf Geschosse aufgestockt wurde und 1968 schließlich sieben Verkaufsetagen besaß. Ein deutliches Zeichen des Wirtschaftswunders. Im Kern hat sich seitdem an dem Gebäude wenig verändert. Umbauten Ende der 80er sowie 2008 waren meistens nur Fassadenerneuerungen. Mal von den ganzen Namensänderungen von Kaufhof zu Galeria abgesehen. Jedenfalls ein anderes Neubauprojekt an der Ecke war das 1956 fertiggestellte Fernmeldezentrum der Deutschen Bundespost, dessen Gesicht zur Zeile die neue Hauptpost bildete und wo sich ganz früher einst der Gasthof Rotes Haus befand. 
Die Planung für ein neues Fernmeldezentrum auf dem Gelände der im Krieg zuvor zerstörten Reichspost und des in Teilen zertrümmerten Palais Turn und Taxis begann 1947. Angetrieben durch die dort vorhandenen, unversehrten Fernmeldekabel und die zentrale Lage des Grundstücks. Dieses Vorhaben markierte das größte Bauprojekt der Stadt in den 1950er Jahren. Das Zentrum, ausgelegt für rund 4000 Mitarbeiter, beherbergte die Postämter und Verwaltungseinrichtungen des Fernmeldewesens. Als jedoch Richtfunkstrecken eingerichtet werden sollten, stieß man mit dem Bau an dortiger Stelle an seine Grenzen, denn die neu errichteten Hochhäuser hinderten die Verbindung zur Empfangsstation. Man entschied sich daher, die Richtfunktechnik nach Bockenheim zu verlagern und dort 1979 einen neuen Fernmeldeturm zu errichten. Mit dem Übergang von mechanischer zu elektronischer und später digitaler Technik verringerte sich der Platzbedarf im Gebäude auf der Zeil. Der Standort blieb zunehmend ungenutzt und galt als technisch überholt, während der neue Turm die Anforderungen der digitalen Technik besser und kosteneffizienter erfüllte. Schließlich wurde das Grundstück in der Innenstadt verkauft. Nachdem Pieck und Kloppenburg in den 1980er Jahren in den ehemaligen Karstadtbau neben das Bienenkorbhaus zog, konnte die alte Parzelle zwischen Hauptpost und Kaufhof neu bebaut werden. Es entstand Anfang der 1990er Jahre die Zeilgalerie von Jürgen Schneider. Jürgen Schneider, das ist auch so ein bekannter Name, der mit der Zeil auch an anderer Stelle verwoben ist, und zwar mit dem Eckerlebau. Schneider, das ist ein deutscher Immobilienunternehmer, der vor allem durch aufwendige Sanierungen historischer Immobilien in Frankfurt, München, Leipzig und Berlin öffentliche Bekanntheit erlangte. Nach einer aufsehenerregenden Milliardenpleite 1994 wurde er ein Jahr später wegen Betrugs, Kreditbetrugs und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt. 1999 kam er auf Bewährung frei. Die Zeilgalerie, die wurde 17 Jahre später, 2016, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Zeil im 21. Jahrhundert. Und damit sind wir auch schon in der Gegenwart angekommen. Die Zeil im 21. Jahrhundert, sie ist weit entfernt vom Glanz alter Tage. Nicht nur durch die Nachkriegsarchitektur, sondern auch, weil sich das Shoppingverhalten in den letzten ja, rund 20 Jahren massiv verändert hat. Immer mehr Traditionsgeschäfte auf der Zeil, die schließen. Karstadt, Eckerle, sie sind nur zwei von zahlreichen Beispielen. Aber zeitgleich gibt es auch Meldungen wie die vom Modelabel Bershka, die große Räumlichkeiten auf der Zeil bespielen wollen. In dem Fall auf den alten Flächen von Karstadt. Und dann gibt es da noch aktuelle Schlagzeilen wie in der FAZ, die fragt, passt eine Grundschule an die Frankfurter Zeil? Oder auch aus der Frankfurter Neuen Presse gibt es ähnliche Fragestellungen. Ja und das ist eine von vielen Ideen. Das Schulwesen der Stadt könnte neues Leben auf die Zeil bringen. Viel wird diskutiert, manches wird ausprobiert und dafür ist die Zeil aus meiner Sicht auch geeignet. Denn wenn sie in ihrer jahrhundertenalten Geschichte eins gezeigt hat, dann, dass sie wandelbar ist. Vom Viehmarkt zur Wohnmeile der reichen Bevölkerungsschicht, zur luxuriösen Gasthofmeile und zur wunderschönen Einkaufsstraße in Frankfurt des 19. Jahrhunderts. Der Wandel wird weitergehen und es bleibt spannend. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Damals in Frankfurt, der Podcast, erscheint regelmäßig überall dort, wo es Podcasts gibt. Tägliche Zeitreisen durch Frankfurt findet ihr aber auch auf meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt oder in meinem Buch 101 historische Orte in Frankfurt, erschienen im Sozietätsverlag. An dieser Stelle noch einen großen Dank an Julia Lübecker, an Dagmar Fulle und an Jürgen Kolb. Ohne euch drei wäre diese Folge nicht zustande gekommen. Danke euch.